இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் ஆற்றல் திறமை மிக்க இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்க அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது எழுபத்தி ஓராயிரம் பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு உலகின் தொன்மையான தமிழ் மொழியால் ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமைப்படுகிறார்கள் புதுதில்லியில் தமிழ் புத்தாண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் உரை அனைத்து பருவ காலங்களிலும் பயணம் மேற்கொள்ளும் வகையில் ஆசியாவின் நீளமான ஜோஜிலா சுரங்க பாதை மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நேரில் ஆய்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டில் நிகர நேரடி வரி வசூல் பதினான்கு லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டி சாதனை மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் அறிவிப்பு தமிழ்நாடு அரசின் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஒப்புதல் அரசிதழில் வெளியீடு மற்றும் ஆசிய மல்யுத்த போட்டியில் ஏழு பதக்கங்கள் வென்ற இந்திய வீராங்கனைகள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாகூர் வாழ்த்து மத்திய அரசின் அமைச்சகங்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசு துறைகளில் நாடு முழுவதும் பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கனவே அறிவித்திருந்த நிலையில் ஏப்ரல் பதிமூன்று அன்று நான்காவது கட்டமாக எழுபத்தி ஓராயிரம் இளைஞர்களுக்கு பணி ஆணைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் உரையாற்றிய பிரதமர் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்னும் இலக்கை எட்டும் வகையில் ஆற்றலும் திறமையும் மிக்க இளைஞர்களுக்கு சரியான வாய்ப்புகளை வழங்க அரசு உறுதி பூண்டுள்ளதாக கூறினார் புதிதாக பணி நியமன ஆணைகளை பெற்றுள்ள இளைஞர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்க அவர்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு என்று கூறினார் நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் பணி ஆணைகள் பெற்றவர்கள் பிரதமரின் முன்முயற்சிக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டனர் கவுஹாத்தியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் அசாம் மாநிலம் கவுஹாத்தியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் சாலை இணைப்பு வசதி முக்கிய கட்டத்தை எட்டியிருப்பதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுகாதாரம் கல்வி உள்ளிட்ட சமூக உள்கட்டமைப்புகள் மாபெரும் வளர்ச்சியை அடைந்திருப்பதாகவும் கூறினார் அசாம் மாநிலம் நல்பாரி நாகோன் கோக்ரஜ்கர் மாவட்டங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று மருத்துவ கல்லூரிகளை திறந்து வைத்ததுடன் கவுஹாத்தி ஐஐடி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட உள்ள அசாம் சுகாதார புத்தாக்க நிறுவனத்திற்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு மருத்துவ அடையாள அட்டைகளையும் பிரதமர் வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வரலாற்றின் முக்கிய நிகழ்வாக சுகோய் போர் விமானத்தில் பறந்து அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தினார் அஸ்ஸாம் மாநிலம் சென்ற குடியரசுத் தலைவர் தேஜ்பூர் விமானப்படை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார் அங்கு நடைபெற்ற கண்கவர் அணிவகுப்பு மரியாதையை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஏற்றுக்கொண்டார் பின்னர் தேஜ்பூர் விமான நிலையத்தில் சுகோய் முப்பது எம் என்ற போர் விமானத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராணுவ உடையில் பயணம் மேற்கொண்டார் இமயமலையின் இயற்கை அழகை ரசித்த குடியரசுத் தலைவர் பிரம்மபுத்ரா மற்றும் தேஜ்பூர் பகுதியின் மேல் சுமார் முப்பது நிமிடங்கள் பறந்து மீண்டும் விமான படைத்தளத்தை வந்தடைந்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு அப்போதைய குடியரசுத் தலைவர் பிரதீபா பாட்டீல் ராணுவ போர் விமானத்தில் பறந்துள்ளார் எனவே ராணுவ போர் விமானத்தில் பறந்த இரண்டாவது குடியரசுத் தலைவர் என்ற பெருமையை திரௌபதி முர்மு பெற்றுள்ளார் சுகோய் போர் விமானத்தில் துணிச்சலுடன் பறந்த குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள தமது டுவிட்டர் பதிவில் துணிச்சலுடன் போர் விமானத்தில் பறந்த குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை பாராட்டியுள்ளார் மனிதர்களின் வாழ்க்கையை வளமானதாக மாற்றுவதில் தொழில்நுட்பங்களின் பங்கு இன்றியமையாதது என குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் பதினோராவது தேசிய புத்தாக்கம் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவாற்றல் விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதுதில்லியில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் பங்கேற்று சாதனையாளர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இன்றைய உலகம் தொழில்நுட்பங்களின் சகாப்தமாக இருப்பதாக கூறினார் 
எனவே புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் புத்தாக்க முயற்சிகளையும் பயன்படுத்திக் கொண்டு மக்களின் வாழ்வில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டிய கடமை அனைவருக்கும் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மாற்றி அமைப்பதில் தொழில்நுட்பங்கள் முக்கிய பங்காற்றுவதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்தார் சட்டமேதை பாபா சாஹேப் அம்பேத்கரின் நூற்று முப்பத்து மூன்றாவது பிறந்த நாள் விழா நாடு முழுவதும் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள அம்பேத்கரின் முழு உருவ சிலைக்கு கீழே அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அம்பேத்கரின் உருவப்படத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் மற்றும் பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் அம்பேத்கரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளையொட்டி புதுதில்லியில் பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயிலை மத்திய அமைச்சர்கள் கிஷன் ரெட்டி வீரேந்திரகுமார் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில் இந்தியாவின் தொன்மை வாய்ந்த கலாச்சார பாரம்பரியத்தை மட்டுமல்லாமல் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கையையும் பறைசாற்றுவதாக கூறினார் பாதுகாப்பான ரயில் பயணத்தை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் தில்லி ஜெய்ப்பூர் இடையேயான புதிய வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவையை அவர் காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகையில் வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் மூலம் ராஜஸ்தான் சுற்றுலா தொழில் பெருமளவில் மேம்படும் என்று கூறினார் அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலைய திட்டத்தின் கீழ் ராஜஸ்தானில் பல்வேறு ரயில் நிலையங்களில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் அம்மாநிலத்தின் ரயில் பாதைகள் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் மின்மயமாக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ராஜஸ்தான் ஆளுநர் கல்ராஜ் மிஸ்ரா உள்ளிட்டோரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர் அனைத்து பருவ காலங்களிலும் பயணம் மேற்கொள்ளும் வகையில் காஷ்மீரில் அமைக்கப்பட்டு வரும் ஆசியாவின் மிக நீளமான ஜோஜிலா சுரங்கப்பாதையை மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நேரில் ஆய்வு செய்தார் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகர் லே நெடுஞ்சாலையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இசட் மோர் சுரங்கப்பாதையை மாநில துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹாவுடன் இணைந்து அவர் ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி ஜோஜிலா சுரங்கப்பாதை மூலம் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை எந்தவொரு இடையூறும் இல்லாமல் பயணம் செய்ய முடியும் என்றார் அனைத்து வானிலை இடையூறுகளையும் சமாளித்து பயணம் மேற்கொள்ளும் வகையில் காஷ்மீரின் ஜோஜிலா சுரங்கப்பாதை அமைக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் இதனை தடுக்க மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அந்த வகையில் நாடு முழுவதும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா தடுப்பு ஒத்திகைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது ஹரியானா மாநிலம் ஜார்ஜர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பங்கேற்று கொரோனா தடுப்பு ஒத்திகையை தொடங்கி வைத்தார் முறையான பரிசோதனை பின்தொடருதல் சிகிச்சை தடுப்பூசி கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு உட்படுதல் என ஐந்து வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்குமாறு பொதுமக்களை மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் முதல் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகள் வரை அனைத்து வகையான மருத்துவமனைகளிலும் இந்த ஒத்திகை மேற்கொள்ளப்பட்டது மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் கொரோனா தடுப்பு ஒத்திகை ஆய்வை மேற்கொண்டனர் முன்னாள் ராணுவத்தினரின் நலனை பேணுவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் கேந்திரிய சைனிக் வாரிய கூட்டத்தில் முன்னாள் ஆயுதப்படை வீரர்களிடையே உரையாற்றிய அவர் இந்திய ஆயுதப்படை வீரர்கள் தங்களது ஒழுக்கம் மற்றும் உறுதியான நிலைப்பாடு மூலம் உலக நாடுகளின் ராணுவத்தினருக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்வதாக கூறினார் முன்னாள் ராணுவத்தினர் இந்த தேசத்தின் சொத்து என்றும் அவர்களை கண்டு நாடே பெருமிதம் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டார் 
சில மாநிலங்கள் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளை வழங்க முனைப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதை நினைவு கூர்ந்த அவர் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்காக மேலும் பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் நாட்டின் எல்லைப்புறங்களில் சுமார் மூவாயிரம் கிராமங்கள் மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் அருணாச்சல பிரதேசம் அஞ்சா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கிபிதுபா கிராமத்தில் துடிப்பான கிராமங்கள் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து அவர் பேசினார் நாடு முழுவதும் சுமார் மூவாயிரம் கிராமங்களில் பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக அமித் ஷா தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கெப்பிதுபா என்ற இடத்தில் இந்திய திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் மத்தியில் அமைச்சர் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்திய ராணுவத்தினர் மற்றும் எல்லை பாதுகாப்பு படையினரின் தீரத்தால் நம் நாட்டின் ஒரு அங்குலம் நிலத்தை கூட யாரும் அபகரிக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி சென்னை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பிரதமருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து வரவேற்றார் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அங்க வஸ்திரம் அணிவித்து கைக்குலுக்கி பிரதமர் மோடியை வரவேற்று அவருடன் சில வினாடிகள் உரையாற்றினார் அத்துடன் பிரதமர் மோடிக்கு நூல் ஒன்றையும் முதலமைச்சர் பரிசாக வழங்கினார் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டு பிரதமரை வரவேற்றனர் பின்னர் ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள சென்னை விமான நிலையத்தின் புதிய ஒருங்கிணைந்த முனையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் சென்னை கோவை இடையே ஆன வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவையையும் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் தமிழக ரயில்வே திட்டங்களுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறந்த சாலை கட்டமைப்பு வசதிகள் கொண்ட மாநிலமாக தமிழகம் இருந்து வருவதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டிற்கு நெடுஞ்சாலை ரயில்வே தொடர்பான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பேசிய போது இதனை கூறிய பிரதமர் தமிழ்நாடு வளர்ச்சியடைந்தால் இந்தியாவும் வளர்ச்சியடையும் என தெரிவித்தார் தமிழ்மொழி தமிழ் கலாச்சாரத்தை தாம் மிகவும் நேசிப்பதாக சென்னை விவேகானந்தர் இல்லத்தில் நடைபெற்ற ராமகிருஷ்ண மடத்தின் நூற்றி இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு விழாவில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் பிரதமர் கலந்து கொண்ட அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் அவருக்கு பொதுமக்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பிரதமர் மோடியை வழிநடையிலும் திரண்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்களும் பிஜேபி தொண்டர்களும் மலர்களை தூவி மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர் அத்துடன் தமிழகத்தின் பாரம்பரிய கலை கலாச்சார பண்பாட்டு முறைப்படியும் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் பிரதமருக்கு கலைஞர்கள் வரவேற்பளித்தது அனைவரையும் கவர்ந்தது சென்னை நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு மைசூரு புறப்பட்ட பிரதமர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் கர்நாடக மாநிலம் பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாலயத்திற்கு சென்று பார்வையிட்டார் சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு சரணாலயத்தை வாகனம் மூலம் சென்று சுற்றி பார்த்தார் இதனைத் தொடர்ந்து முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு வந்தடைந்த பிரதமருக்கு நீலகிரி மாவட்ட மக்களும் பாஜக தொண்டர்களும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் பின்னர் தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமுக்கு வந்த பிரதமர் ஆஸ்கர் விருது வென்ற தி எலிபென்ட் விஸ்பரஸ் ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்ற யானை பாகன்களான பொம்மன் வெள்ளி தம்பதியினரை சந்தித்து பாராட்டு தெரிவித்தார் இந்த முகாமில் வளர்க்கப்படும் யானைகளுக்கு கரும்புகளை வழங்கிய பிரதமர் யானைகளை பறிவுடன் வருடினார் இந்தியாவின் உயிர்ப்பன்மை புலிகளின் இனப்பெருக்கத்திற்கு உகந்ததாக உள்ளது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் ப்ராஜெக்ட் டைகர் திட்டத்தின் ஐம்பதாம் ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்ற பிரதமர் இந்த நிகழ்ச்சியை நினைவுகூறும் வகையில் சிறப்பு நாணயத்தை வெளியிட்டதுடன் சர்வதேச புலிகள் இன கூட்டமைப்பையும் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர் வன விலங்குகள் வேட்டையாடப்படுவதை தடுப்பதும் சட்டவிரோத வன உயிரின விற்பனையை தடுப்பதுமே சர்வதேச புலிகள் இன கூட்டமைப்பின் முக்கிய நோக்கம் என்றார் மேலும் நாட்டில் எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சிவிங்கி புலிகள் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பது இந்தியாவின் உயிர்ப்பன்மை மேம்பட்டிருப்பதற்கு சிறந்த உதாரணம் என்றும் தெரிவித்தார் மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனத்துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே உள்ளிட்டோர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்
கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் பிஜேபி வேட்பாளர்களின் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டது பிஜேபி தேசிய செயலாளர் அருண் சிங் கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் பிஜேபி வேட்பாளர்களின் பட்டியலை தில்லியில் வெளியிட்டார் அதன்படி முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை ஷிகோன் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக மொத்தம் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது வேட்பாளர்களின் பட்டியலை பிஜேபி அறிவித்துள்ளது கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஏப்ரல் பதிமூன்று அன்று தொடங்கியது இருநூற்று இருபத்தி நான்கு தொகுதிகள் கொண்ட அம்மாநில சட்டப்பேரவைக்கு மே மாதம் பத்தாம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது மனுக்களை தாக்கல் செய்ய வரும் இருபதாம் தேதி கடைசி நாளாகும் இருபத்தி ஒராம் தேதி மனுக்கள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன வேட்பு மனுக்களை திரும்ப பெற வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி கடைசி நாளாகும் அன்று மாலை இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வேட்பாளர்களுக்கு சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் இதற்கிடையே கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் பிஜேபி வேட்பாளர்களின் இரண்டாவது பட்டியலை அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ளது புதுதில்லியில் கூடிய பிஜேபி மத்திய தேர்தல் குழு மேலும் இருபத்தி மூன்று பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ஜாலியன் வாலாபாக் சம்பவத்தில் உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களை நினைவு கூறுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி ஜாலியன் வாலாபாக்கில் நிகழ்ந்த படுகொலை சம்பவத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் இதுகுறித்து ட்விட்டர் பதிவில் நினைவு கூர்ந்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த நாளில் ஜாலியன் வாலாபாக்கில் தியாகம் செய்த அனைவரின் தியாகத்தையும் நினைவு கூறுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இவர்களின் மாபெரும் தியாகம் நமது சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் கனவுகளை நிறைவேற்றவும் வலிமையான மற்றும் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்கவும் இன்னும் கடினமாக உழைக்க தூண்டுகிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்தும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியம் என மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் இந்த டிஜிட்டல் சகாப்தத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு முக்கியம் என்றும் அவர்களுடைய புகைப்படங்கள் தவறாக சித்தரிக்கப்படுவது வேதனை அளிப்பதாக தெரிவித்தார் பெண்களின் பெயரில் போலி ஃபேஸ்புக் கணக்குகளை உருவாக்குவதை தடுக்கவும் அவற்றை நீக்கவும் புதிய வழிமுறைகளை உருவாக்க வேண்டும் எனவும் ஸ்மிருதி இரானி குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் வேகமாக அதிகரித்து இருப்பதாக மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற தேசிய புத்தாக்க விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் பேசிய அவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு முன்னூற்று ஐம்பது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இருந்த நிலையில் தற்போது தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் செயல்படுவதாக கூறினார் இவற்றில் யூனிகான் எனப்படும் மிகப்பெரும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை நூறாக அதிகரித்துள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கான சிறப்பு திட்டத்தின் மூலம் இந்த வளர்ச்சியை எட்ட முடிந்திருப்பதாக அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தொன்று இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டில் நிகர நேரடி வரி வசூல் பதினான்கு லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் நிகர நேரடி வரி வசூல் பதினான்கு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் என்றும் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று பதினான்காம் நிதியாண்டில் இது ஆறு லட்சத்து முப்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றாறு கோடி ரூபாயாக இருந்தது என்றும் கூறியுள்ளது அந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது நூற்று இருபத்தோரு சதவீத வளர்ச்சி இதில் எட்டப்பட்டிருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அதே சமயம் மொத்த நேரடி வரி வசூல் பதினாறு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்து எண்பத்தோரு கோடியாக இருந்தது என்றும் இது முந்தைய காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் நூற்று சதவீதம் அதிகம் என்றும் மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது பஞ்சாப் மாநிலம் பத்தீண்டா ராணுவ முகாமில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் இரண்டு தமிழக வீரர்கள் உட்பட நான்கு ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்திருக்கும் சம்பவம் நாட்டில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த கோர சம்பவம் தொடர்பாக இந்திய ராணுவமும் பஞ்சாப் காவல்துறையும் தீவிர விசாரணையை முடுக்கிவிட்டிருக்கிறது அமிர்தசரஸ் அருகே உள்ள பத்தீண்டா ராணுவ முகாமில் அதிகாலை நான்கு மணியளவில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது 
இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை பிடிக்க தேடுதல் வேட்டை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது இந்திய ராணுவத்தின் விரைவு நடவடிக்கை குழு நிகழ்விடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணையை முடுக்கியது சம்பவம் நடந்த பகுதி முழுவதும் பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நால்வர் பீரங்கி படையைச் சேர்ந்த கமலேஷ் யோகேஷ்குமார் சந்தோஷ் நகரல் சாகர் பண்ணை உள்ளிட்டோர் என்பது தெரியவந்த நிலையில் அவர்களில் கமலேஷ் யோகேஷ்குமார் ஆகிய இருவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களாவர் மகாராஷ்டிர மாநிலம் அகோலாவில் மரம் சாய்ந்து நிகழ்ந்த விபத்தில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தொன்பது பேர் படுகாயமடைந்தனர் அகோலாவின் பல பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழையின் போது அங்கிருந்த மரம் ஒன்று அருகில் இருந்த தற்காலிக கூடாரத்தின் மீது சாய்ந்தது இந்த விபத்தில் அங்கு கட்டட வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தமிழக முன்னாள் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியும் காந்திய பற்றாளருமான நரேஷ் குப்தா உடல்நலக்குறைவால் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அவருக்கு வயது எழுபத்து இரண்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவை பூர்வீகமாக கொண்ட நரேஷ் குப்தா கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக பணியை தொடங்கினார் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாகவும் உள்துறை செயலாளராகவும் அவர் பதவி வகித்துள்ளார் நரேஷ் குப்தாவின் மறைவுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்தனர் உலகின் பழமையான மொழி தமிழ் என பாராட்டிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ் மொழியால் ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமைப்படுவதாக கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் இல்லத்தில் நடைபெற்ற தமிழ் புத்தாண்டு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார் அப்போது அவர் தமிழ் கலாச்சாரப்படி பட்டு வேட்டி சட்டை துண்டு அணிந்திருந்தார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் தேசத்தை கட்டமைப்பதில் தமிழ் கலாச்சாரம் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது என்றும் இந்தியாவை ஒரு நாடாக வடிவமைத்ததில் அதற்கு முக்கிய இடம் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் உலகின் மிக பழமையான ஜனநாயகம் இந்தியா என்பது உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் விதிமுறைகளை குறித்து பேசும் ஆயிரத்து நூறு ஆண்டுகள் பழமையான உத்திரமேரூர் தமிழ் கல்வெட்டிலிருந்து அறியலாம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் தமிழகத்திலிருந்து உலகின் எந்த பகுதிக்கு சென்றாலும் தமிழக மக்கள் தங்கள் கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் அப்பகுதியில் கடைபிடிப்பதாக கூறிய பிரதமர் தமிழகமும் தமிழ் மக்களின் நாகரீகமும் தம்மை மிகவும் ஈர்ப்பதாகவும் இதனால் தமிழர்களுடன் ஓர் உணர்வு பூர்வமான உறவு தமக்கு உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார் உலகின் பழமையான மொழி தமிழ் என்றும் தமிழ் மொழியால் ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமைப்படுவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நாட்டுப்புற கலைகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட விருந்தினர்கள் இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு கழித்தனர் முன்னதாக தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி தமிழக மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழில் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ் கலாச்சாரம் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்றிருப்பதால் உலகம் முழுவதும் இந்த நன்னாள் கொண்டாடப்படுகிறது என்றும் வரும் ஆண்டில் அமைதி மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு பெருகட்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு அரசின் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்ட மசோதாவுக்கு மாநில ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ஆனால் மசோதாவை அரசுக்கு ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பினார் இதைத் தொடர்ந்து ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்ட மசோதாவை மீண்டும் நடப்பு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு தமிழக அரசு அனுப்பி வைத்தது இந்நிலையில் இரண்டாவது முறையாக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றிய மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி ஒப்புதல் அளித்தார் இதையடுத்து உடனடியாக இந்த சட்டம் அமலுக்கு வரும் நிலையில் தமிழக அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று நள்ளிரவு முதல் மீன்பிடி தடைக்காலம் துவங்கியது 
திருவள்ளூர் மாவட்ட நகர எல்லையில் துவங்கி கன்னியாகுமரி மாவட்ட நகர எல்லை வரையுள்ள கிழக்கு கடற்கரை பகுதி முழுவதும் மீன்களின் இனப்பெருக்கத்திற்காக இந்த தடை அமல்படுத்தப்படுகிறது நேற்று நள்ளிரவு முதல் மீன்பிடி தடை காலம் துவங்கியதால் விசைப்படகு மீனவர்கள் தங்கள் படகுகளை பழுது பார்க்கும் பணியில் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளனர் இந்த மீன்பிடி தடை காலத்தில் மீனவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு நிவாரண உதவி வழங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது மக்கள் நல பணியாளர்கள் திட்டம் தொடர வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் பணியாற்றி வந்த மக்கள் நல பணியாளர்கள் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் இதனை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் அவர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்து கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டு மனு மீதான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது அதில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் போல் மக்கள் நல பணியாளர்கள் திட்டமும் தொடர வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது இயேசுபிரான் உயிர் தெழுந்த தினமான ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியில் உள்ள தேவாலயத்திற்கு சென்று பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டார் புனித வெள்ளியன்று சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுபிரான் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்த நிகழ்வு உலகெங்கிலும் உள்ள கிறிஸ்தவ மக்களால் ஈஸ்டர் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்நாளையொட்டி தில்லியில் உள்ள சாக்ரட் ஹார்ட் கதீட்ரல் கத்தோலிக்க தேவாலயத்திற்கு சென்ற பிரதமரை பேராயர் மற்றும் பங்கு தந்தைகள் பொன்னாடை அணிவித்து வரவேற்றனர் பின்னர் தேவாலயத்தில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரார்த்தனை செய்தார் தமிழகத்தில் ஈஸ்டர் பண்டிகையையொட்டி தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது ஈஸ்டர் பண்டிகையையொட்டி சென்னை சாந்தோம் கதீட்ரல் சாலையில் உள்ள புனித ஜார்ஜ் கதீட்ரல் தேவாலயம் நுங்கம்பாக்கம் புனித தெரசா தேவாலயம் விண்ணேற்ற ஆண்டவர் ஆலயம் அண்ணாநகர் ராயப்பேட்டை பகுதிகளில் உள்ள தேவாலயங்களிலும் நடைபெற்ற சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் உள்ள தேவாலயத்தில் நள்ளிரவில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் மேட்டுப்பட்டி புனித வியாகுல அன்னை பேராலயம் சேலத்தில் உள்ள குழந்தையேசு பேராலயம் சி எஸ் ஏ கிறிஸ்துநாதர் தேவாலயம் உள்ளிட்ட தேவாலயங்களில் நள்ளிரவில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனைகள் இரண்டு வெள்ளி உட்பட ஏழு பதக்கங்கள் வென்றுள்ளனர் கஜகஸ்தான் நாட்டின் அஸ்தானா நகரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் மகளிர் ஐம்பத்து மூன்று கிலோ எடைப்பிரிவில் ஆண்டிம் பங்கலும் அறுபத்தி எட்டு கிலோ எடைப்பிரிவில் நிஷா தாகியாவும் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றனர் ஏனைய பிரிவுகளில் இந்தியாவின் அன்ஷு மாலிக் ரித்திகா மனிஷா சோனம் மாலிக் ஆகியோர் வெண்கல பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர் இதனிடையே ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனைகளுக்கு மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டின் பெண்கள் சக்தி தேசத்திற்கு ஒவ்வொரு நாளும் பெருமை அளித்துக் கொண்டிருப்பதாக கூறியுள்ளார் மல்யுத்த வீராங்கனைகள் வரும் காலத்திலும் தங்களது போட்டிகள் அனைத்திலும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று அவர் வாழ்த்தியுள்ளார் ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் சூப்பர் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் பிரியன்சு ராஜாவத் பட்டம் வென்றுள்ளார் பிரான்சில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ரஜாவத் டென்மார்க்கின் மேக்னஸ் ஜோகன் சென்னை இருபத்தொன்றுக்கு பதினைந்து பத்தொன்பதுக்கு இருபத்தொன்று இருபத்தொன்றுக்கு பதினாறு என்ற செட் கணக்கில் வென்றார் இருபத்தோரு வயதாகும் ரஜாவத் கடந்த ஆண்டு தாமஸ் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியில் இடம்பெற்றவராவார் இவர் ஆர்லியன்ஸ் போட்டியின் அனைத்து சுற்றுகளிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜெர்மனியில் நடைபெற்ற உலக செஸ் ஆர்மகடான் ஆசிய ஓசியானியா போட்டியில் இந்தியாவின் இளம் வீரர் குகேஷ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இறுதிச் சுற்றில் அவர் உஸ்பெகிஸ்தானின் முன்னாள் உலக ரேப்பிட் சாம்பியன் நோடிர் பெக்கை வீழ்த்தி இந்த பட்டத்தை தட்டிச் சென்றார் முதல் செட்டில் குகேஷ் தோல்வி அடைந்த போதிலும் கூடுதல் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இறுதிச் சுற்றில் வெற்றி பெற்றார் நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட்